வெல்கம் பியூவர்ஸ் அது ஏப்ரல் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு மும்பை இந்தியா டைம் இப்ப கரெக்டா நைட்டு ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் சஜித் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்தி பட ப்ரொடியூசர் ஒரு அர்ஜென்டான வேலையா அவருடைய ஆபீஸ்க்கு போறாரு அப்படி அவருடைய ஆபீஸுக்கு போய் அவருடைய ஆபீஸ்குள்ள என்ட் ஆகும் போதே ஆபீஸ்குள்ள இருக்கிற லேண்ட்லைன் போன் ரிங் ஆயிட்டே இருந்திருக்கு இந்த டைம்ல யாரு போன் பண்றா அப்படின்னு போனை அட்டன் பண்ண சஜித் கிட்ட பேசினது அவருடைய அம்மா போன்ல அழுதுகிட்டே பேசின அவருடைய அம்மா சஜித் நீ உடனடியா கூப்பர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> பாரதி <laughs> நடிகை ஐசிசி இப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு பேரி மேட்ச் ஒரு புது கேம கொண்டு வந்திருக்காங்க நிகோலஸ் பூரான் மற்றும் காஜல் அகர்வால் டீமுக்கு இடையில ஒரு பெரிய போட்டி நடக்க போகுது நீங்களும் இந்த யூனிக்யூவான கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு பாட்டா இருந்து அதோடைய அவுட் கம் மாத்தலாம் உங்களுடைய டீம் வின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா லேப்டாப் ஹெட்போன்ஸ் கஸ்டம் டீ ஷர்ட் மானிட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் மட்டும் இல்லாம பூரான் சைன் பண்ண ஒரு பேட்டும் கிடைக்கும் பிரைஸ் நீங்க விளையாடுற டீம் பொறுத்தது ரூல்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் நீங்க விளையாடுற உங்களுடைய டீம் செலக்ட் பண்ணணும் பூரானுடைய பூரான் ரேஞ்சர்ஸ் ஆர் காஜலுடைய லக்கி டைட்டன்ஸ் கிடைக்கும்
பாம்பேல வாழ்ந்துட்டு வர ஓம் பிரகாஷ் பாரதி மற்றும் மீட்டா பாரதி தம்பதிக்கு பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குல பிறந்த பொண்ணு தான் திவ்ய பாரதி இப்ப இவங்களுடைய போட்டோவை பார்த்த உடனே பாக்குறதுக்கு இவங்க ஸ்ரீதேவி மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எஸ் அவங்க பேமஸ் ஆனதுக்கு மெயின் ரீசனே அதுதான் சோ திவ்ய பாரதி அவங்க ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நீ பாக்குறதுக்கு அப்படியே ஸ்ரீதேவி மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதால அவங்களுக்கு மாடலிங் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிக்குது திவ்யா அப்படி மாடலிங் எடுத்த ஒரு சில அவங்களுக்கு பதிலா அவங்க மாதிரியே இருக்கிற திவ்யாவை நடிக்க வச்சா பாடம் கண்டிப்பா ஹிட் ஆகும் நினைச்சாரு உடனடியா ப்ரொடியூசர் திவ்யாவுடைய அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சு அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போய் அப்போ பதினைந்து வயதான திவ்யாவை சினிமால நடிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பெர்மிஷன் கேக்குறாரு ஆனா திவ்யாவுடைய அப்பாவோ அதெல்லாம் வேண்டாம் என்னுடைய பொண்ணு இப்பதான் நைன்த் படிச்சுட்டு இருக்கா அவ முதல்ல படிச்சு முடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஆனா திவ்யாவுடைய அம்மாவோ இப்படி வீடு தேடி வந்த வாய்ப்ப ஏன் வேண்டாம்னு சொல்றீங்க பொண்ணு நடிக்கட்டும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய அப்பா கிட்ட பேசி சமதிக்க வைக்கிறாங்க தெலுங்கு நடிகரான வெங்கடேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல நடிச்ச பாப்லி ராஜா அப்படிங்கிற படத்துல திவ்யா நடிக்கிறாங்க அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா திவ்யா நடிச்ச அடுத்தடுத்த படங்களும் கண்டினியூஸா ஹிட் ஆனதால அந்த வெற்றி தெலுங்கு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் இல்ல மொத்த பாலிவுட்டையுமே திவ்யா பக்கம் திரும்பி பார்க்க வச்சது அதனால அவங்கள ஹிந்தி படத்துல சைன் போட வைக்கிறதுக்காக டைரக்டர்ஸ் போட்டி போட ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப பாலிவுட்ல கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்கிற ஆக்டர் ஷாருக் கானுடைய முதல் படத்துடைய ஹீரோயின் இவங்க தான் அதுக்கப்புறமா சினிமாலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோயினா இவங்க மாறுறாங்க ஆனா அவங்க தமிழ்ல நடிச்ச ஒரே ஒரு படமான நிலா பெண்ணே அப்படிங்கிற படம் பிளாப் ஆகுது இப்படி ஒரு சில படங்கள் பிளாப் ஆயிருந்தாலுமே இரண்டே வருடங்கள்ல இருபது மேற்பட்ட படங்கள்ல அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க அப்படி அவங்க நடிச்ச படங்கள்ல அதிகமான ஹிட்ட கொடுத்த அந்த ரெக்கார்ட இன்னைக்கு வரைக்குமே வேற எந்த ஹீரோயின் சாலையுமே பிரேக் பண்ண முடியல இப்படி பாலிவுட்லயும் டோலிவுட்லயும் எட்ட முடியாத உயரத்திற்கு போனதுக்கு அப்புறமா மத்த ஹீரோயின்ஸுக்கு திவ்யா மேல பொறாமை வர ஆரம்பிக்குது இப்படி சினிஃபீல்ட்ல போட்டியும் பொறாமையும் இருந்த சூழ்நிலையில தான் அவங்க ப்ரொடியூசர் சஜித்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வச்சு மீட் பண்றாங்க அப்படி சஜித்த மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அதுக்கு முன்னாடி என் நேரமுமே பிஸி அப்படின்னு இருந்த திவ்யாவுடைய வாழ்க்கையில திவ்யாவுக்கு சஜித்தோட உருவான அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது அந்த சந்தோஷம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை புறாமே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட திவ்யா ஒரு கட்டத்துல அவரையே காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க இப்படி எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் சினிமால மத்த ஹீரோயின்ஸுக்கு திவ்யா மேல ஏற்பட்ட பொறாமையினால திவ்யா நடிக்க வேண்டிய சில படங்கள் அவங்க நடிக்க முடியாம வேற ஹீரோயினுக்கு போயிருது அதனால வந்த மென்டல் பிரஷர திவ்யாவால ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல சோ அந்த பிரஷரால திவ்யா கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிப்ரெஸ் ஆகி குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாக ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் ஏப்ரல் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று அன்னைக்கு திவ்யா அவங்களுடைய வீட்டுல ஒரு சின்ன பார்ட்டி ஒண்ணு அரேஞ்ச் பண்ணிருந்தாங்க அதுக்கு அவங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட மட்டும் தான் இன்வைட் பண்ணிருந்தாங்க டைம் இப்ப கரெக்டா நைட் ஒரு பத்து மணி இருக்கும் திவ்யா இன்வைட் பண்ண தன்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான நீட்டா மற்றும் சைக்காட்ரிஸ்டான அவருடைய கணவர் ஷாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஐந்தாவது மாடியில் இருக்கிற திவ்யாவுடைய பிளாட்டுக்கு லிப்ட்ல போறாங்க அப்படி பிப்த் ஃபுளோர் வந்த உடனே லிப்ட்ல இருந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே வெளியே வரும்போது கரெக்டா திவ்யாவுடைய கணவரான சஜித்தும் அவசரமா அதே லிப்ட்ல ஏற வர்றத பாக்குறாங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்ட்டி அட்டன் பண்ணாம எங்க இவ்வளவு அவசரமா தனியா போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு திவ்யாவுடைய கணவர் சஜித்தோ எனக்கு நாளைக்கு வெளிநாட்டுல ஒரு படத்துடைய ஷூட்டிங் வேலை இருக்கு இப்ப அர்ஜென்டா ஒரு ஃபைல் எடுக்கிறதுக்காக என்னுடைய ஆபீஸுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுங்க நான் சீக்கிரமா வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறாரு இப்போ அந்த பிளாட்ல நடிகை திவ்ய பாரதி மற்றும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் நீட்டா நீட்டாவுடைய கணவர் ஷாம் இவங்க மூணு பேர் மட்டும் இல்லாம கூடவே திவ்யாவுடைய வீட்டுல அவங்களுடைய சின்ன வயசுல இருந்தே வேலை செய்யற அம்ரிட்டா அப்படிங்கிற வேலைக்கார பெண் மொத்தமா இந்த நான்கு பேர் தான் அந்த பிளாட்ல இருந்தாங்க அப்ப திவ்யா அந்த வேலைக்கார பெண் அம்ரிட்டா கிட்ட சீக்கிரமா சாப்பாடு ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ்ல ஆல்கஹால் ஊத்தி குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே சமயம் நீட்டாமும் அவருடைய கணவரான ஷாமும் ஒரு ரூம்ல உட்காந்து டிவியில மூவி பாத்துட்டு இருக்காங்க 
பாக்குறாங்க டைம் இப்ப கரெக்டா நைட் பத்து மணி முப்பது நிமிடங்கள் ஆகுது இப்ப திவ்யாவும் டிவி பாக்கலாம் அப்படின்னு ஹால்ல இருக்கிற டிவி ஆன் பண்ணிருக்காங்க அப்படி ஆன் பண்ணிட்டு கிச்சனுக்கு போய் அம்ரிட்டா கிட்ட சாப்பாடு ரெடி ஆயிருச்சா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அம்ரிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதால இப்ப திவ்யா அப்படியே கிச்சன் வழியா போய் கிச்சனுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற பால்கனிக்கு போறாங்க ஆக்சுவலா அவங்க இருக்கிற அந்த பிளாட்ல மட்டும்தான் சேஃப்டிக்காக பால்கனில இருக்கிற அந்த கம்பி இல்லாம இருந்துச்சு சோ அப்படி கம்பி எதுவுமே இல்லாம இப்படி இருந்த இந்த பால்கனியுடைய சுவற்றுல ஏறி உட்கார்ந்துதான் எப்பவுமே ட்ரிங்க் சாப்பிடுறத வழக்கமா வச்சிருந்திருக்காங்க திவ்ய பாரதி சோ அன்னைக்குமே அதே மாதிரி பால்கனிக்கு போய் அந்த பால்கனி சுவர் மேல ஏறி உட்காரும் பொழுது ஆல்ரெடி லைட்டா போதையில இருந்த திவ்யா நிலை தடுமாறி அந்த ஐந்து மாடி பில்டிங்ல அவ்வளவு உயரத்துல இருந்து அப்படியே கீழே விழுந்திருக்காங்க திவ்யா அப்படி கீழே விழுகிறத நேருக்கு நேரா பார்த்த வேலைக்கார பெண்ணான அம்ரிட்டா ஷாக் ஆகி பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி இவங்க கத்துற இந்த அலறல் சத்தத்தை கேட்டு ரூம்ல டிவி பார்த்துட்டு இருந்த நீட்டாவும் ஷாமும் கிச்சனுக்கு பதறி அடிச்சுட்டு ஓடி வந்திருக்காங்க அப்படி வந்து என்னாச்சு எதனால இப்படி கத்துறீங்க அப்படின்னு கேக்கும் போது அதிர்ச்சியில உறஞ்சு போய் நின்னுட்டு இருந்த அம்ரிட்டாக்கு பேச வார்த்தை வராம அந்த பால்கனிய பார்த்து கைய மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீட்டாவும் ஷாமும் பால்கனில போய் பாக்குறாங்க அப்படி அவங்க கீழே எட்டி பார்க்கும் போது கீழே திவ்ய பாரதி ரத்த வெள்ளத்துல துடிச்சிட்டு இருக்கிறத பாத்துருக்காங்க உடனடியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணி அங்க வந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க ஆனா திவ்யாவை செக் பண்ணி பார்த்த டாக்டர்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நீட்டா உடனடியா திவ்யாவுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இத கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன திவ்யாவுடைய பேரண்ட்ஸ் தன்னுடைய பொண்ணுடைய இறந்த உடலை பார்த்து கதறி அழுக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்ப திவ்யாவுடைய அப்பா திவ்யாவுடைய அம்மாவை பார்த்து நான் தான் ஆரம்பத்திலேயே சினிமா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னனே என் பொண்ணு இப்படி கொண்ணுட்டியே அப்படின்னு சொல்லி அழுக ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்பதான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்களும் நடக்க ஆரம்பிக்குது ஃபைல் எடுக்க போன திவ்யாவுடைய கணவர் சஜித் விஷயம் கேள்விப்பட்டு அங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராரு அங்க திவ்யாவை பார்த்ததுமே அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலையே ஐசியூல அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு திவ்ய பாரதி இறந்து போன இந்த நியூஸ கேள்விப்பட்டு ஒட்டுமொத்த பாலிவுட் மற்றும் தெலுங்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியே அதிர்ச்சியில உறைஞ்சு போனாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண போலீஸ்க்கு திவ்ய பாரதி இன்டர்னல் பிளீடிங்கால தான் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல தெரிய வருது அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல அப்படி இருந்தாலுமே போலீஸ் இது ஒரு வேலை மர்டரா இருக்குமா இல்ல இது ஒரு ஆக்சிடென்டா இல்ல திவ்யா அவங்களுடைய உயிரை அவங்களே எடுத்துட்டாங்களா அப்படிங்கிற இந்த மூணு ஆங்கிளையுமே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுடைய முடிவுல திவ்யா எப்படி இறந்தாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க மக்களுமே ரொம்பவே ஆர்வமா தான் இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் தெரிய வருது திவ்யாவுடைய அபார்ட்மெண்ட்ல அந்த பால்கனிக்கு கீழே இருக்கிற அதாவது திவ்யா கீழே விழுந்து இறந்து போனாங்க இல்லையா அந்த இடம் ஒரு கார் பார்க்கிங் இடம் அப்படின்னும் எப்பவுமே அங்க நான்கு ஐந்து கார்கள் பார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னும் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி திவ்யா விழுந்தன்னைக்கு மட்டும்தான் அங்க எந்த காருமே பார்க் பண்ணப்படல அப்படிங்கறது தெரிய வருது பிகாஸ் மேபி அங்க கார்ஸ் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தா திவ்யா உயிர் பழிக்க கூட வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம் ஆல்சோ திவ்யா இறந்த சமயம் அந்த இடத்துல அவங்க கூட இருந்தது வேலைக்கார பெண்மணியான அம்ரிட்டா மட்டும்தான் அப்போ அந்த அம்ரிட்டாவை விசாரிச்சா உண்மை தெரிய வரும் அப்படின்னு போலீஸ் அம்ரிட்டாவை விசாரிச்சா அவங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அங்கதான் கேஸ்ல யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு ட்விஸ்ட் வருது திவ்யா இறந்து கரெக்டா ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த வேலைக்கார பெண்மணியான அம்ரிட்டா ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வெளியே வருது இந்த வேலைக்கார பெண்மணியான அம்ரிட்டா உண்மையாவே ஹார்ட் அட்டாக்ல தான் இறந்தாங்களா அப்படின்னு ஆல்சோ அப்படி அவங்க இறப்பதற்கு ஒரு மாசம் இருந்தும் கூட முன்னாடியே அவங்க கிட்ட திவ்யா எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்னு டீடைல்டா ஏன் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணல அப்படின்னு கண்டிப்பா போலீஸ யாரோ கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னு மக்கள் சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சாங்க சோ இது ஏன் ஒரு கொலையா இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துச்சு அந்த சந்தேகம் அப்படியே திவ்யாவுடைய கணவர் சஜித் மேல திரும்ப ஆரம்பிச்சது சஜித் என்ன பண்ணாரு அவருதான் திவ்யா இறக்கும் பொழுது அந்த இடத்திலேயே இல்ல அப்படின்னு சொன்னா கூட திவ்யாவ அவரே ஆள் வச்சு கொண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு மக்கள் பேச ஆரம்பிச்சாங்க சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் அன்னைக்கு நைட்டு திவ்யா நீட்டா ஷாம் 
அம்ரிட்டா இந்த நான்கு பேரை தவிர ஐந்தாவதா வேற யாரோ உள்ள இருந்திருக்காங்க அவங்க தான் திவ்யாவை கொலை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு மக்கள் உறுதியா நம்புனாங்க சரி ஓகே அப்படி சஜித் ஆள் வச்சு திவ்யாவை கொலை பண்ற அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள என்ன பிரச்சனை அவங்க காதலிச்சுதான திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டா சஜித் திவ்யாவை மேரேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா படத்துல நடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்காரு ஆனா திவ்யாவோ அவருடைய பேச்ச கேட்காம கண்டினியூஸா நடிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க அதனால அவங்களுக்குள்ள அடிக்கடி சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்படி அடிக்கடி சண்டை வந்ததால திவ்யா ஒரு கட்டத்துல மன உளைச்சல் ஆகி அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்காக தன்னுடைய ஃப்ரெண்டான நீட்டாவுடைய கணவர் ஷாம் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் அப்படிங்கறதால அவருகிட்ட தான் பர்சனலா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலுமே அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாம குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாயிருக்காங்க இப்படி திவ்யா குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானது பிடிக்காம தான் சஜித் திவ்யாவை கொலை பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு அப்படி கொலை பண்ண அந்த நபர் யாரு அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஆள் அந்த வேலைக்கார பெண்ணான அம்ரிட்டா அப்படிங்க அவங்களையும் ரகசியமா கொலை பண்ணி அது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு செட் பண்ணி போலீஸும் கூடவே சேர்ந்து இதை மறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு இந்த ஒரு தியரி மக்கள் மத்தியில ரொம்பவே வேகமா பரவ ஆரம்பிச்சுது ஆனா இந்த தியரி உண்மையா கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் திவ்யாவுடைய கணவரான சஜித்துடைய நடவடிக்கையும் அந்த சமயத்துல இருந்துச்சு சஜித் திவ்யா இறப்பதற்கு முன்னாடி அடிக்கடி துபாய் போயிருந்திருக்காரு அப்படி துபாயில யார மீட் பண்றதுக்காக போயிருந்தாரு அப்படின்னு விசாரிக்கும் பொழுது அந்த சமயம் மும்பையிலேயே பெரிய ரவுடியான தாவூத் இப்ராஹிம் அவன் துபாயில தான் இருந்தான் அப்படின்னு அவன் கூட சஜித் லிங்க்ல இருந்திருக்காரு அப்படிங்கறதும் தெரிய வருது சோ தாவூத் இப்ராஹிம் உடைய உதவியால தான் திவ்யாவை ஆள் வச்சு கொண்டிருக்கலாம் அப்படின்னு மக்கள் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இந்த தாவூத் இப்ராஹிம் யாரு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இப்ப சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி சுசாந்த் சிங் ராஜ்புட்டோட மர்மமான மரணத்துல கூட இவன் தான் கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு பேசப்பட்டுச்சு ஆனா என்னதான் மக்கள் ஆளாளுக்கு ஒரு தியரிய சொன்னாலுமே போலீஸ் மேற்கொண்டு அந்த கேச பத்தி சரியா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாம ஐந்து வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல திவ்ய பாரதி இறந்தது ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேச அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க திவ்ய பாரதி ஆக்சிடென்ட்ல தான் இறந்து போனாங்க அப்படின்னா போலீஸ் அப்பவே கேச க்ளோஸ் பண்ணாம எதுக்காக ஐந்து வருடங்கள் இந்த கேச பெண்டிங்ல வச்சு எதுக்காக இன்வெஸ்டிகேஷனை இப்படி இழுத்துட்டே போனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு எந்த ஒரு பதிலுமே இல்ல அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாட்கள் கழிச்சு திவ்யாவுடைய பேரண்ட்ஸ் திவ்யா இறந்தது ஒரு ஆக்சிடென்டா கூட இருக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா எங்களுடைய பொண்ணு அவருடைய உயிரை அவளே எடுத்திருக்க மாட்டா அப்படின்னு ரொம்பவே உறுதியா சொன்னாங்க திவ்ய பாரதிய ஸ்ரீதேவிக்கு பதிலா நடிக்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமை மாறி கடைசியா திவ்யா இறப்பதற்கு முன்னாடி அவங்க சைன் போட்டிருந்த பாதி படங்களை அதே ஸ்ரீதேவிய நடிக்க வச்சு எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க திவ்ய பாரதி இறந்து முப்பது வருடங்கள் ஆகியுமே அவங்களுடைய மரணத்துல கண்டிப்பா ஒரு மர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கு அது திவ்யாவ அவங்க அட்மிட் பண்ண அந்த கூப்பர் ஹாஸ்பிட்டல் சுசாந்த் சிங் ராஜ்புட் இறந்து போனப்பவும் அதே ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் அவரை அட்மிட் பண்ணிருப்பாங்க அங்கதான் அவருக்கு அட்டாப்சியும் பண்ணிருப்பாங்க பிகாஸ் எதுக்காக நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா சுசாந்துடைய அட்டாப்சியில எவ்வளவு ப்ராப்ளம் நடந்துச்சு அப்படிங்கறது உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு பெரிய கேஸ் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு பாத்தீங்களா உங்க யாருக்கெல்லாம் இப்படி தோணும் ஆனா எனக்கு ஒவ்வொரு முறை சுசாந்துடைய அவரு சிரிக்கிற போட்டோவை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் பிகாஸ் எவ்வளவு டேலண்டான ஒருத்தர் கீழே அடிமட்டத்துல இருந்து கஷ்டப்பட்டு வந்த ஒருத்தர் ஆனா பொறாமையில அவரை பாலிவுட் எப்படி பண்ணிருச்சு பாத்தீங்களா நான் பாலிவுட் அப்படின்னு சொல்றது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அதுக்கு காரணமான பல பேர் தான் சுசாந்த் சிங் அவருடைய உயிரை கண்டிப்பா அவரே எடுத்திருக்க மாட்டாரு அவர் அப்படியான ஆள் இல்ல அப்படிங்கறது உறுதியா தெரிஞ்சுமே அவருடைய உடலை முதல் முறையா போய் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அங்க என்னமோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கும் பொழுது கூட யாரால என்ன பண்ண முடிஞ்சது இப்ப இந்த கேஸ் எங்க போச்சு அப்படின்னு கூட தெரியல அதற்கு காரணமானவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க மிகப்பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங்ஸ வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க சோ இங்க எல்லாமே இப்படிதான் எல்லாத்தையுமே மறந்துருவாங்க நான் அடிக்கடி அதான் நினைச்சுக்குவேன் எவ்வளவு பெரிய இன்ஃபுளுன்ஸ் இருந்தா அந்த கேஸ ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க பாத்தீங்களா அதிகாரமும் பணமும் ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்தது அப்படிங்கறது இங்க பல முறை நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு சோ எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நான் நினைச்ச மாதிரி தான் நீங்களும் நினைச்சுக்குவீங்களா உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வீடியோ பாக்குற நிறைய பேர்